Здравствуйте, готовы? Здравствуйте, уважаемые жители, уважаемая пресса. Традиционно после совещания оперативных служб при мэрии мы, представители фракции социалистов, выходим с актуальными проблемами. Зачастую эти актуальные проблемы исполнительная часть при мэрии и администрации города не желает упоминать. Тем не менее, это очень важно для граждан. Я и мои коллеги расскажем о нескольких проблемах. Ну, я в первую очередь хочу вам сказать, сообщить следующее. Уважаемые граждане, особенно жители Буйкань, Калиешур, парк Алунел, недавно фирма Экспетрол подала в высшую судебную станцию иск об обжаловании решений предыдущих инстанций. Я хочу напомнить, в 2016 году именно представители партии социалистов остановили строительство автозаправочной станции возле парка Алунел. Более того, в 2018 году было дважды публичное разбирательство в Притуре, было предложено обменять этот участок. В 2018 году я, как автор проекта, предложил проект решения, и он был одобрен в муниципальном совете, в котором предусмотрено а. проведение юридической экспертизы. Эта фирма получила данный участок на основании решения суда, который почему-то юристы при Марии, я, насколько э, имею информацию, этот юрист до сих пор работает в примарии, забыли обжаловать вышестоящие инстанции. Таким образом, эта фирма на основании решения суда, используя судебную систему, фактически рейдерским захватом получила земельный участок. В проекте решения предусмотрено а. проведение юридической экспертизы, возможно ли вернуть данный участок в собственность муниципия и предотвратить строительство. Соседнее кафе об этом житель не знает. Нам удалось запретить строительство 12-этажного здания в парковой зоне. И Б. Поменять этот участок на другой, там, где жителям не мешать. К сожалению, примарий ничего не делает и не информирует нас о проведении э, процедуры обмена участка. Что они предложили, что они не предложили, мы абсолютно об этом не знаем. Но вот мы видим, был протест э, неделю назад. Эта фирма подала в высшую судебную станцию очередной иск. Если примария и администрация города будет бездействовать, то мы проснемся в одно утро с забором возле парка Лунел, и эта фирма начнет строительство автозаправочной станции на основании окончательного решения суда, и в данном случае сделать ничего нельзя будет. Сейчас можно поменять участок, и, насколько мы знаем, собственники этой компании готовы поменять данный участок. Следующее. Администрация города также бездействует в отношении тех 48 участков, которые были украдены у города, на основании двух левых аукционов. Неоднократно писалось на э, различных порталах, Зиарол Дегарда и так далее, и так далее, об этих левых аукционах, когда одни умельцы при поддержке судов, прокуратуры и в особенности юридической службы при Марии провели решение суда в 2013 году, это Кувынта Нуаре обратилась, заставить при Марию проводить аукционы, кстати, аукционы в Примарии не проводятся именно с 2014 года. Мы убеждены, что это преступный сговор с целью хищения огромных массивов участков, ущерб городу более 20 с лишним миллионов евро. В 2016 году, когда мы узнали, что в кабинете одного из судебных исполнителей на Алба Юлия должен проводиться в 9.30 аукцион якобы по продаже 22 участков, мы туда пришли, нас охрана не пускала, пришлось борцовским способом его пододвинуть, так выяснилось, что судебная смысла не находилась на месте. То есть, если бы мы не пришли, был бы просто составлен протокол о том, что якобы победила какая-то фирма «Рога и копыта», и она потом продаст другой фирмы «Копыта и рога». Что сейчас и происходит? Прокуратура накладывает арест на участки, а судебная инстанция эти аресты снимают. В итоге 
Собственники участков, которые стали мошенническим способом с помощью левых решений суда и левого аукциона, мошеннического аукциона, перепродают эти участки другим. В итоге последний покупатель якобы является добросовестным покупателем, хотя они участники одной и той же схемы. Почему я об этом говорю? Потому что недавно был выдан градостроительный сертификат и были выбраны пробы на строительство на Троян-19. И вы, уважаемая пресса, не все из вас освещают, к сожалению, часть прессы покинула зал. Им абсолютно неинтересен беспредел в городе. На Троян-19 пытается строить многоэтажное здание фактически в 12 этажей. Ну, у нас пишут портер плюс 9 плюс Е, но это фактически почти 12 этажей. Я хочу жителям сообщить, хоть часть тех участков, которые были украдены, ну, к примеру, Сергей Лазу угол Штефана Чалмари. Да, четыре сотки прямо на углу Штефана Чалмари Сергея Лазо, прямо под носом у СИБа, были украдены по левому аукциону. Куда смотрит СИБ, мы не знаем. Но СИБ на мошеннические действия, которые происходят в судебной системе и по пустительству примарии, они смотрят сквозь пальцы. Следующее. Константин, Константин Константинович, улица, это на Рыжкановке, за, э, за политехом. Николай Димо 7 дробь 3 за этим домом. Сейчас идет судебная также борьба. Также было получено э, одно из фирм, которое пыталось сначала 16-этажку строить, сейчас 9-этажку. Так вот, перед этим домом 22 сотки, 22 сотки также были украдены по левому аукциону. На Киевской между домом 10 дробь 1 и 10 дробь 2 42 сотки прекрасного сквера также были украдены по аукциону, и они многократно были перепроданы. Публике тоже неинтересны эти моменты. Гренобля. Именно там, где разворачивается троллейбус, на Гренобля угол Троян. Вот треугольник был украден также под автозаправку. Напротив бассейна госуниверситета Панхалипа э, Льва Толстого и Кагалничану также был украден по аук левому аукциону. Дача опять. Чуть-чуть выше поликлиники, прямо на детской площадке 10 соток. Я поздравляю жителей дома Дача 5. Также были украдены. На Трендефировал 33 дроп 2, а также возле дома 33 дроп 1. Также два участка были украдены по этому левому аукциону. Три фанбалта на телецентре, прямо в парковой зоне 50 соток. Также были украдены у города по этим левым аукционам. На Димо возле дома 23 дроп 1, где сейчас стоянка. На улице Брынкуш, дорогие друзья, вот на Троян 19 дроп 1 уже выдан градостроительный сертификат. Я написал заявление исполняющей обязанности примара с требованием аннулировать, отозвать данный градостроительный сертификат, он имеет на это право. Посмотрим, какие будут его действия. Устно он меня заверил в том, что он это сделает. Посмотрим, как будет юридическая процедура. Но если... Примария, администрация, исполнительная часть примарии ничего не будет делать. На всех этих 48 участков, в том числе Садовяну Бэйби Парк, начнется многоэтажное строительство. Дорогие друзья, необходимо, чтобы администрация четко поняла. Для того, чтобы понять информацию, чем занимается или не занимается примарии, на следующем заседании муниципального совета мы потребовали от юридической службы дать там информацию по всем этим участкам. Раз. Запретить выдачу градостроительных сертификатов и авторизацию на этих участках, которые украдены у города, а также провести оценку по нашим приблизительным подсчетам. Это больше 20 миллионов евро, миллионов евро всех этих участков, ущерб, на который администрация продолжает смотреть сквозь пальцы, в том числе и цена, в том числе и СИП. Возле их участка, я уже сказал, возле их здания также украден. На следующем заседании мы это будем рассматривать. Спасибо. Bună ziua, stimată presă, stimați telespectatori, bine v-am găsit. Vreau și eu la fel să ating câteva subiecte importante pentru municipalitate. Ce se întâmplă, cum se administrează din partea evidentă a executivului, pentru că în situația în care atunci când noi am prevăzut în bugetul municipiului Chișinău, am alocat bani aparte, cu destinație specială, am alocat bani aparte pentru construcția terenului de joacă pentru copii și tot acest proces se tergiversează inclusiv și din cauza direcției responsabile pentru executarea lucrărilor Direcției Generală Locutiv Comunală, eu altfel decât despredeal nu pot să numesc. Așa este, din păcate. Pentru că 
într-un oraș în care nu se investește în domeniul social, și aici vorbim despre terenul deja pentru copii, cu bine mersi 180 de terenuri deja au, au fost efectuate și începând cu anul precedent și până la momentul actual. Însă, alte uh, teren de joacă se uh, stopează procesul de ori uh, de licitație, de motivul că nu s-a perfectat corect uh, căietul de sarcini sau se găsesc și alte uh, gafe, comisie, pentru care deja după asta uh, antreprenorii sunt obligați să înainteze în instanță de judecată uh, contestații și tot acest proces se tergiversează pe de o parte de către direcție, pe de altă parte însăși de, de uh, antreprenorii care se ocupă de aceste uh, lucrări. Nu se înțelege de ce cauză. Poate că se dorește uh, uh, să transmită bani pentru alte proiecte. Haideți noi să nu uităm că la noi, Republica Moldova, migrația tinerilor este una din cea mai înaltă. Și atâta timp cât noi nu o să asigurăm lor uh, trenuri de joacă pentru copii, trenuri de fitness, ei, să fie siguri că aici, în Moldova, iau posibilitatea să crească copii și uh, să o facă asta. Să nu fie obligați să părăsească țara noastră și să plece pe psihotare. Asta este unul dintre motive. Orice părinte vrea să fie convins că copilul lui o să aibă unde să iasă să joace cu el, o să aibă însăși copilul să iasă la un teren multifuncțional, așa cum a fost dată în exploatare acum în, în weekend primul proiect pilot cu teren multifuncțional unde uh, picii uh, deja uh, au posibilitatea să, uh, uh, să joace fotbal, să joace uh, basket. Iată, în așa domenii, în așa proiecte, noi trebuie să investim și nu, nici de cum nu trebuie să tergiversăm acest proces. Ori atunci când este chemată la ședință uh, regia transport electric să dea explicații pe un, un, un serie de rânduri, uh, x uh, este invitat și ei nu vin la aceste ședințe unde trebuie să uh, examineze probleme importante, probleme care uh, uh, interesează societatea și în primul rând noi ca Consiliu ca să știm cum se valorifică banii pentru că muș în ședința Consiliului Municipal să fie înaintat prin decizii cu privire la uh, alocarea unor sume de bani dintr-o parte în alta și eu să vin la noi și o să ne pun în... Păstare uh, uh, prost pe faptul. Asta e normal. Așa nu se lucrează. Uh, eu înțeleg că executivul este responsabil de una sau alta în ce își ține de implementarea proiectelor. Însă ei trebuie să vină în ședințele în care ei sunt chemați, vorbesc despre ședințele Comisiei locativ comunale și să dea explicații atunci când se cere. Dar nu repetate rândul sunt chemate și măcar un vice director să vină, măcar un responsabil de proiect sau altul să vină. Nici ei nu vin. Cu toate că ar trebui și este corect să vină conducerea să dea explicații pentru o comisie sau alta. Uh, noi solicităm ca ei să înceapă să lucreze cu deliberativul, cu organ deliberativ, cu, cu comisiile de specialitate, să nu tergiverseze, uh, să vină la ședință, să dea explicații, să dea raport. Pentru că așa este normal și așa se lucrează într-o societate democratică, în societate în care ambele organe trebuie să conlucreze. Dar nu să boicoteze o ședință sau alta. Este cam aceea ce am vrut să vă duc la cunoștință. Eu ofer cuvântul domnului Iuri Vitnianski, colegul nostru. Коллеги, хотелось бы поднять еще одну проблему, которая не решается годами в муниципалитете. На сегодняшний момент очень много кто, исполняющий обязанности примара, затрагивал этот вопрос. И родительские комитеты постоянно недовольны той проблемой, что в детских садах и учебных заведениях, не только дошкольных и школьных, постоянные сборы средств на ремонты, учебных заведений и так далее. Например, вот это только количество жалоб, которые есть от родителей тех учебных, детских садов, которые недовольны тем, что у них они вынуждены собирать средства на ремонт групп, на закупку мебели, в том числе и на благоустройство территории. На сегодняшний момент в детских садах единицы детских садов, где есть нормально благоустроенная территория. Детям на сегодняшний момент играть практически негде в детских садах. Они играют в поломанных, небезопасных павильонах, они играют на полуразрушенных э, площадках, на скатах. И на сегодняшний момент э, сколько раз не поднимали бы э, тему и как бы часто не говорили о том, что нужно запретить э, сборы средств с родителей, 
Я считаю, что в первую очередь необходимо, чтобы муниципалитет запустил какую-то программу и начал хоть что-то делать для того, чтобы э, изменить ситуацию. Э, у нас есть множество обращений, э, обращений родителей, обращений администрации учебных заведений, именно детских садов, которые просят восстановить детские площадки, которые просят благоустроить их территорию. На сегодняшний момент вот э, те предложения, которые поступали от дирекции образования, то есть благоустройство одного детского садика, именно территории детского садика, для того, чтобы именно игровых зон, порядка полумиллиона леев. Это на, в среднем где-то на 6-7 групп. Если только на ботанике у нас 32 учебных заведения, а это самый большой сектор, надо понимать, что мы должны запустить программу, в которой только на ботанике можно было бы, выделив 15 миллионов леев, реконструировать практически все игровые площадки детских садов. Это не так уж и много. Если привести пример той программы, которая была запущена для благоустро... в рамках благоустройства дворов, там уже установлено, как сказал Виктор, 180 детских площадок. Альтер... Аналогичная программа нужна и для детских садов. И хотелось бы э, призвать, вот э, есть документы, которые э, подал и господин Мустяца, э, шеф сектора ботаники, э, дирекции образования. Хотелось бы призвать и э, госпожу Радику Гуцу, главного дирек... генеральной дирекции образования, чтобы она подготовила документацию, где из детских садов, в каком объеме необходимо провести работы, и подала в дирекцию финансов соответствующее обращение. И мы будем со своей стороны, от имени фракции, обращаться в дирекцию финансов для того, чтобы в, в июле месяце при рассмотрении поправок в бюджет на текущий год были учтены определенные суммы расходов для того, чтобы изменить ситуацию с детскими площадками, с игровыми зонами в детских садах. Иначе поборы в детских садах, сборы средств никогда не прекратятся. Сколько бы раз этот вопрос не поднимал исполняющие обязанности э, или какие-либо другие чиновники. Уважаемая пресса, уважаемые жители города, как вы видите, есть обратная сторона медали от администрации э, муниципи Кишинева, которые не желают говорить, не желают обсуждать. Проблем много в городе, и необходимо их решать. И это действительно является беспределом, когда муниципальные предприятия, а муниципальный совет является учредителем муниципальных предприятий, не являются на профильную комиссию для э, разъяснений, для обсуждения развития данного предприятия. Комиссия ЖКХ по транспорту и экологии вызывает предприятия, в данном случае не пришли Эксдрупа и дважды не пришел Артек, троллейбусный парк, вызывает не просто так для того, чтобы поговорить, а сделать серьезные предложения. Мало кто из жителей знает, но в прессе уже говорила администрация о желании администрации объединить троллейбусный и автобусный парк. Почему объединить, они нам не говорят. Этот проект обсуждался на комиссии бюджетной, он не прошел, не получил позитивный авиз, был отклонен. Почему отклонен? Потому что администрация так и не смогла сказать, а в чем же плюсы объединения двух парков. Объединять или не объединять – это серьезное обсуждение. Именно этого мы хотели сделать на комиссии по транспорту, профильной комиссии. Но троллейбусный парк по приказу администрации игнорирует приглашение профильной комиссии учредителей этого предприятия. Это беспредел. Что касается аутособретателя, мы заслушивали это предприятие, предприятие немного ранее. У нас целый ряд предложений, в том числе по программе «Мы видим, что творится у нас с мусором». Необходимо обучать детей, в том числе с детского садика, культуре экологии и сортировки мусора. Это раз. Мы видим, что творится с шинами. Администрация города то находит площадку, для, чтобы сделать, собирать шины по всему городу, то не находит площадку. То есть они не могут определиться. Должен быть научный подход. Мы подготавливаем проект решения в настоящий момент поручить дирекцию General Локатив Коммунала и Алтрисоберитати сделать техническое обоснование, технико-экономическое обоснование возможности производства из остатков шин 
напольного покрытия для спортивных площадок. Во всем мире делается именно так. Старые шины перерабатываются, из чего производится спортивное покрытие для дорожек, для стадионов. У нас это, это спортивное покрытие в настоящий момент импортируется, и оно достаточно дорогое. Если мы будем сами производить, мы убиваем двух, я... двух э, зайцев, простите. Одновременно и решаем вопрос с покрышками, и производим спортивный инвентарь для того, чтобы детям было мягче, в том числе для детских садов. Но, к сожалению, Администрация города нас не слышит, мы продолжаем работать и с, вами, с вашей помощью, уважаемая пресса, будем доводить до жителей предложения по нашей работе. Спасибо, если есть вопросы, готовы ответить. Спасибо.